तो बच्चों कैसे हो आज हम लोग जे कक्षा अष्टम विषय गणित के प्रश्नावली ग्यारह दशमलव एक के प्रश्नों का हल करेंगे इसे करने से पहले हमें कुछ और चीज़ें जानना है जरूरी है जिसे जानने के बाद हम इन सवालों का हल आसानी से कर सकते हैं तो चलो पहले हम लोग उसे जान लें तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कुछ आकृतियाँ देख रहे हैं यहाँ देखो हम लोग हम लिख दिए हैं मेमोरी इसको याद कर लेना है यहाँ आकृतियों में दिया गया है ये त्रिभुज है ये चतुर्भुज है ये पंचभुज है ये षष्टभुज सप्तभुज अष्टभुज मानी जितने भुजाएं हैं उसके अनुसार इसका नामकरण किया गया है ठीक है और यहाँ अंत कोनों का जोगफल जैसे त्रिभुज के अंत कोनों का जोगफल 180 डिग्री है फिर चतुर्भुज को हम ध्यान से देखें तो इसे हम दो त्रिभुजों में बांट सकते हैं इसलिए चूंकि एक त्रिभुज के अंत कोनों का जोग 180 डिग्री होता है इसलिए दो त्रिभुजों के अंत कोनों का जोग बराबर दो गुने एक बराबर तीन डिग्री उसी प्रकार से यहाँ पंचभुज में इसे हम लोग तीन त्रिभुजों में बांट सकते हैं इसलिए इसके अंत कोनों का जोग बराबर तीन गुने एक बराबर पाँच डिग्री उसी प्रकार से यहाँ पर षष्ठ भुज के लिए है सात डिग्री और ये जो है सप्तभुज के लिए है 900 डिग्री और अष्टभुज के लिए है ये जो है 1080 डिग्री तो इस प्रकार से इसे हमें लिखकर अपने कॉपी में इसे याद कर लेना है आगे और भी देखेंगे और बच्चों यहाँ पर देखो लिखा गया है इसे भी याद कर लेना है एक बहुभुज की भुजाएं जितने भी हो उसके ब्राज्य कोनों का जोग 360 डिग्री ही होगा तो इसे भी आप लिख लेंगे और इसे याद कर लेंगे तो अब हम लोग ग्यारह दशमलव ग्यारह दशमलव एक के प्रश्नों के हल करेंगे तो बच्चों हम लोग यहाँ देख रहे हैं निम्न दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक आकृति में एक्स का मान ज्ञात कीजिए तो यहाँ पर पहला प्रश्न है इस प्रकार से जो इसे भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो यह ब्राज्य कोण बन जाता है तो यह त्रिभुज है तो त्रिभुज के बाहर के कोण त्रिभुज के ब्राज्य कोण कहलाते हैं तो इस आकृति में इस इस कोण का माप 140 इसका माप 120 दिया गया है और इस कोण का माप ज्ञात करना है तो इसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे अब हम लोग इसे करके देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस आकृति में इस x का मान हमें ज्ञात करना है तो अभी हम लोग क्या देखें कि किसी भी बहुभुज के ब्राज्य कोनों का जोग जो होता है वो तीन डिग्री के बराबर होता है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इस आकृति में ब्राज्य कोण का योग बराबर ठीक है कितना 140 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स डिग्री बराबर 360 डिग्री ठीक है तो अब हम लोग इसमें 140 और 120 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 260 डिग्री ठीक है 260 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री ठीक है अतः x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री तो कितना प्राप्त हुआ x का मान x बराबर प्राप्त हो गया इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 यानी कि ये जो चित्र है इसमें x का मान बराबर कितना प्राप्त हो गया 100 डिग्री अब देखो कि ये हमारा सही है ये कि नहीं कैसे जांच करेंगे तीनों का जोग जो है 360 डिग्री हो रहा है कि नहीं 120 और 140 260 सौ और इसको जोड़ देंगे 100 तो हो जाएगा 360 यानी कि इस प्रकार से यह जो है हमारा सही है अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या दो को देखेंगे किस प्रकार का चित्र दिया गया है और उसका हल करेंगे तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरे नंबर में इस प्रकार का जो है आकृति दिया गया है जिसमें ब्राज्य कोण एक यह है पंचानवे डिग्री या वाई डिग्री है और यह जो है दिया गया है एक डिग्री यहाँ हमें वाई का मान ज्ञात करना है तो चित्र को अपने कॉपी पर बना लेना और जिस प्रकार से हम लोग बना रहे हैं उसे देखना है और उसे अपने कॉपी पर अच्छी तरह से नोट कर लेना है अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में जाकर कमेंट्स करना हम उसका उत्तर आपको अवश्य देंगे तो बच्चों इस प्रकार से ये आकृति हम लोगों ने देखा अब हम इसमें लिखेंगे इस आकृति में ये 
व्राज्य कोणों का योग बराबर क्या क्या है हमारे पास यहां पर 130 डिग्री है और है पंचानवे डिग्री और है वाई डिग्री ये सारे मिलाकर होना चाहिए 360 डिग्री तो यहां पर इसको 130 और पंचानवे को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 225 डिग्री 225 डिग्री प्लस वाई डिग्री ठीक है बराबर 360 डिग्री अतः वाई डिग्री जो हमें निकालना है उसका मान कितना हो जाएगा 360 और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 225 डिग्री ठीक है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा 100 135 डिग्री ठीक है कितना प्राप्त हुआ 135 डिग्री तो इस प्रकार से इसको एक बार फिर से समझ लो ये पंचानवे डिग्री 130 डिग्री और y दिया गया है इस आकृति में ब्राज्य कोणों का जोग यानी कि सारे कोण का जोग 360 डिग्री होने चाहिए तो 130 और पंचानवे को जोड़ दिए 225 डिग्री हो गया y डिग्री इजिकल टू तीन तो y का मान कितना हुआ 360 से 225 को घटा दिए तो y इसमें से इसको घटाएंगे तो 135 हो जाएगा तो ये जो है y का मान 135 डिग्री हो गया अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर देखो ये आकृति दिया गया है ये एक चतुर्भुज आकृति है इसमें ये बाज्य कोण दिया गया है 60 डिग्री 75 डिग्री 110 डिग्री और ये कोण x है इसे हमें ज्ञात करना है तो हम जैसे कि नियम के अनुसार चाहे जितने भी बाज्य कोण हो उन सारे कोणों का जोग 360 डिग्री के ही बराबर होते हैं तो उस नियम के अनुसार हम लोग इसका हल करेंगे तो इसका हल करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आकृति बना हुआ है ये साठ डिग्री पचहत्तर डिग्री एक सौ दस डिग्री और x तो हमें x का मान निकालना है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दिए गए चित्र में या दिए गए आकृति में राज्य कोणों का योग राज्य कोणों का योग बराबर तो इसमें सभी कोणों को जो जो है 360 डिग्री होना चाहिए x प्लस साठ प्लस पचहत्तर प्लस एक डिग्री बराबर 360 फिर x प्लस इन सारे को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 245 245 डिग्री बराबर 360 ठीक है अब x बराबर कितना प्राप्त होगा x बराबर प्राप्त हो जाएगा 360 घटाओ इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 245 डिग्री तो x बराबर कितना हो जाएगा इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 115 डिग्री तो यही हमें ज्ञात करना था इस चित्र में x का मान ये हो गया जो है 115 डिग्री तो सारे कोनों को जोड़ेंगे तो हम कि, हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 360 डिग्री ठीक है अब हम लोग चार नंबर के प्रश्न को देखते हैं और उसका हल करते हैं तो बच्चों यहाँ पर एक पंचभुज का चित्र दिया गया है इस आकृति में अंत कोणों को दिखाया गया है यह x है यह पचहत्तर एक सौ दस एक सौ एक सौ दस एक सौ तीस क्या क्या है x पचहत्तर एक सौ एक सौ दस और एक सौ तीस और हमें क्या ज्ञात करना है x तो हम लोग जो अंत कोणों का योग इस पंच पंच जो भुज है पंचभुज आकृति इसका कितना होगा ये दिख चुके हैं इसके अनुसार अब हम लोग इसका हल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये आ, इसी आ, इसी आकृति को पुस्तक में दिया गया है और हमें x का मान ज्ञात करना है तो जैसा कि हम जानते हैं कि पंचभुज में अंत कोणों का योग 540 डिग्री होता है क्योंकि इसमें अगर त्रिभुज में बाँटें तो इसमें तीन त्रिभुज बन रहे हैं और प्रत्येक त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है और तीन त्रिभुजों के लिए 540 डिग्री अतः इसमें x का मान किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे इस प्रकार से लिखेंगे पंचभुज के अंत कोणों का योग बराबर 
क्या क्या दिया गया है 100 जोड़ 110 जोड़ 130 जोड़ 75 जोड़ x ये जो है किसके बराबर हो जाएगा 540 डिग्री का ठीक है अतः x प्लस ये सारे को जोड़ देंगे जो संख्याएं दिया गया है उसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 415 प्राप्त होता है 415 डिग्री बराबर 540 तो x का मान कितना हो जाएगा 540 और इसको घटा देंगे 415 को तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 125 डिग्री x का मान कितना प्राप्त हो गया 125 डिग्री इतना ही होगा अगर अंत कोनों को सभी को जोड़ दें तो जांच भी हो जाएगा ये एक सौ पाँच सौ चालीस डिग्री होता है या नहीं तो चार नंबर के प्रश्न का हल हो गया है अब हम लोग पाँच नंबर के प्रश्न का को देखेंगे और उसका हल करेंगे तो बच्चों ये पाँच नंबर में दिया गया है एक षष्ठ भुज है और इसके ब्राज्य कोण दिए गए हैं जैसे ये पैंतालीस डिग्री ये पचहत्तर डिग्री ये अस्सी डिग्री इसका मान ज्ञात करना है एक्स दिया गया है ये पचहत्तर डिग्री है तो हम लोग इस के नियम के अनुसार कि किसी भी ब्राज्य जो किसी भी बहुभुज के ब्राज्य कोणों का जोग 360 डिग्री के बराबर होता है उसी नियम के अनुसार इसका हल करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे तो चलें इसका मान ज्ञात करें तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि इस इस आकृति में हमें x का मान ज्ञात करना है तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुभुज के ब्राज्य कोणों का योग जो है वो तीन डिग्री के बराबर होता है तो उसके अनुसार हमें इसे लिखना है इस दिए गए बहुभुज में राज्य कोणों का योग राज्य कोणों का योग बराबर ठीक है तो ब्राज्य कोण जो जो है उसको हम लोग लिखेंगे तो x है प्लस पचहत्तर है फिर 45 है फिर 45 है फिर 75 है और फिर 80 डिग्री है बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री तो अब जो है x और इन सारे को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 75 75 हो गया 150 150 और यहाँ है 45 45 नब्बे 150 और नब्बे 240 240 और 80 कितना हो गया 320 तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 320 ठीक है 320 बराबर कितना हो गया 360 तो x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा ये 360 से 320 को घटा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री ठीक है तो यहाँ पर जो इस चित्र में x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 40 डिग्री तो इस प्रकार से पाँच नंबर के प्रश्न का भी हम लोग हल कर चुके हैं अब हम लोग छठा नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे तो चलो छठा नंबर का प्रश्न देखते हैं तो बच्चों इस प्रश्न में दिया गया है इस प्रकार से इस आकृति में यहाँ जो है ये कौन दिया गया पचहत्तर डिग्री और ये कौन एक डिग्री दिया गया है ये अंत कौन दिया गया है इसमें और इसमें व्राज्य कौन पचहत्तर डिग्री है और इसमें अंत कौन दिया गया है 110 डिग्री और यहाँ x का मान ज्ञात करना है तो हम हम लोग इसको इसके चित्र को बनाते हैं और इसका हल करते हैं तो बच्चों ये आकृति दिया गया है ये हम लोग देख रहे हैं ये x है ये व्राज्य कौन पचहत्तर है परंतु ये अंत कौन एक दिया गया है ये व्राज्य कौन पचहत्तर है और ये एक 100 डिग्री है तो यहाँ हम लोग किस प्रकार से इसको निकालेंगे सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्राज्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है तो सबसे पहले हमें सभी ब्राज्य कोण जो x को छोड़कर है उसे प्राप्त करने करना है तो जैसे यहाँ 110 डिग्री दिया गया है बच्चों तो मान लेते हैं कि ये m है ठीक है और यहाँ पर ये भी नहीं दिया गया है तो ये एन है तो एम और एन को पहले अगर हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें इसे ब्राज्य कोणों का योग निकालने में आसानी होगी तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे m, m बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा चूँकि ये सीधी रेखा है एक तो सीधी रेखा 180 डिग्री का होता है 180 डिग्री 
माइनस ये जो अंदर का कोण है इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सत्तर डिग्री ठीक है और आगे एन जो है एन का मान कितना हो जाएगा ये एक सौ अस्सी डिग्री माइनस भीतर जो है एक सौ है तो इसमें से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा अस्सी डिग्री तो इस प्रकार से हमें सभी ब्राज्य कोण प्राप्त हो गए हैं एक्स को छोड़ कर. अतः इसमें लिखेंगे अतः आक दिए गए आकृति आकृति में ब्राज्य कोणों का योग कोणों का योग बराबर तो ब्राज्य कोण क्या क्या है x प्लस पचहत्तर डिग्री और यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया है यहाँ हमें प्राप्त हुआ सत्तर डिग्री तो उसको को लिखेंगे प्लस सत्तर डिग्री प्लस पचहत्तर डिग्री और फिर यहाँ एन कितना प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ अस्सी डिग्री तो इसको लिखेंगे अस्सी डिग्री ठीक है बराबर कितना होगा ये सारे जोड़ जोड़ने पर तीन सौ साठ डिग्री होने चाहिए ठीक है अब जो है एक्स और इन सारे को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पचहत्तर और पचहत्तर हो गया एक सौ पचास और सत्तर और अस्सी भी एक सौ पचास तो सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा तीन सौ ठीक है तो ये हो गया तीन सौ डिग्री बराबर तीन सौ साठ तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा तीन सौ साठ घटाओ इसको इधर ले जाएंगे तीन सौ और एक्स बराबर इससे इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साठ डिग्री तो इस प्रकार से प्रश्न छ का जो है हम लोग का हल हो चुका है अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे तो चलें सात नंबर जो सात नंबर का प्रश्न है उसको देखते हैं और उसका हल करते हैं तो बच्चों यहाँ पर सात नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि यहाँ x दिया गया है ब्राज्य कोण और शेष कोण जो है अंत कोण दिया गया है 120 120 105 और इसमें जो है ब्राज्य कोण दिखाया गया है क्योंकि ये सीधी रेखा में है इसलिए ये समकोण है ये 90 डिग्री का कोण है तो ये 90 डिग्री है ये इसके अंदर का कोण भी ये 90 डिग्री है तो हमें जो है इस x का मान ज्ञात करना है ठीक है तो हम लोग इसको ज्ञात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इस आकृति को बना बना चुके हैं और हमें इस x का मान ज्ञात करना है तो ये एक पंचभुज आकृति है पंचभुज आकृति में हम लोग जानते हैं कि इसके सारे अंत कोणों का योग बराबर होता है तीन त्रिभुज के अंत कोणों के योग के बराबर यानी कि 540 डिग्री ठीक है और यहाँ इस कोण का मान जो है ये चूँकि समकोण है तो ये 90 डिग्री है इसलिए ये अंदर का कोण भी एक डिग्री टोटल होता है तो ये भी नब्बे डिग्री ही है हमें सबसे पहले इस कोण का मान ज्ञात करना है मान लेते हैं कि ये कोण y है तो यहाँ पर हम लोग आगे लिखेंगे दिए गए आकृति दिए गए आकृति में अंत कोणों का योग अंत कोणों का योग बराबर तो क्या क्या लिखेंगे y प्लस एक सौ बीस प्लस एक सौ बीस प्लस एक सौ पाँच प्लस नब्बे बराबर पाँच सौ चालीस डिग्री ठीक है तो y प्लस इन सारे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक सौ बीस एक सौ बीस दो सौ चालीस दो सौ चालीस और एक सौ पाँच हो गया तीन सौ पैंतालीस तीन सौ पैंतालीस और नब्बे तीन सौ पैंतालीस और नब्बे को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हो जाएगा चार सौ पैंतीस चार सौ पैंतीस डिग्री ठीक है बराबर पाँच सौ चालीस तो y का मान कितना प्राप्त होगा y का मान प्राप्त हो जाएगा पाँच सौ चालीस घटाओ चार सौ पैंतीस तो y बराबर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा एक सौ पाँच डिग्री यानी कि ये जो है ये जो y का मान प्राप्त हुआ हमें कितना प्राप्त हुआ 105 डिग्री अब x का मान ज्ञात करना है अतः x बराबर 180 ये दोनों कोण का जो 180 डिग्री होता है 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री तो दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 से 105 को 75 डिग्री x जो है जिसे हमें ज्ञात करना था वो हो गया 
पचहत्तर डिग्री तो इस प्रकार से सात नंबर के प्रश्न का हल हो गया है अब हम लोग आठ नंबर के प्रश्न को देखेंगे और उसका हल करेंगे तो बच्चों इस पर इस प्रकार से आठ नंबर का प्रश्न दिया गया है एक समानांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर ये पचहत्तर डिग्री होगा तो इस प्रकार से इस पुस्तक में पचहत्तर डिग्री नहीं लिखा गया है अन्य पुस्तकों में यह लिखा गया है ठीक है तो इस प्रकार जो है ये आकृति हम लोग देख रहे हैं इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ज्ञात किया जा सकता है तो बच्चों ये आकृति बनाया गया है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पचहत्तर है और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती ही है साथ ही आमने सामने का कोण भी बराबर होता है तो यहाँ इस आकृति में दिए गए आकृति में जो ये 75 डिग्री है इसके सामने का कोण यानी कि यदि हम इसको y मान लेते हैं तो y बराबर भी 75 हो जाएगा ठीक है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं और कौन आपस में बराबर होते हैं ठीक है होते हैं ठीक है तो अतः कौन पचहत्तर डिग्री बराबर y यानी कि y बराबर कौन पचहत्तर इसलिए x बराबर एक सौ अस्सी माइनस पचहत्तर इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा इससे से घटाएंगे तो हो जाएगा एक सौ पाँच डिग्री यानी कि x का मान कितना हो जाएगा एक सौ पाँच डिग्री तो इस प्रकार से आठ नंबर के प्रश्न का उत्तर क्या निकला x बराबर एक सौ पाँच डिग्री तो इसका भी हल हो चुका है अब हम लोग प्रश्न संख्या नौ को देखेंगे और उसका हल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर नौ नंबर का प्रश्न दिया गया है आयत के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं दिया गया है पुस्तक में ही कि एक आयत यानी कि ये चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में जो है दो त्रिभुज होते हैं और दो त्रिभुजों के अंत कोणों का योग बराबर एक सौ अस्सी गुना दो यानी कि तीन सौ साठ डिग्री तो इसका उत्तर तीन सौ साठ डिग्री हो जाएगा और फिर उसी प्रकार से दस नंबर का प्रश्न भी है वर्ग के सभी ब्राज्य कोणों का योग कितना होता है तो चाहे जितने भी ब्राज्य कोण हो उसका जो है जो कितने कितने के बराबर होगा तीन सौ साठ डिग्री का तो इसका भी उत्तर तीन सौ साठ डिग्री हो जाएगा ठीक है तो इसको किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे और देखेंगे आयत के अंत कोणों का योग बराबर दो त्रिभुजों दो त्रिभुजों के अंत कोणों का योग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बराबर दो गुना एक सौ अस्सी डिग्री बराबर तीन सौ साठ डिग्री हो गया इसका उत्तर अब दस नंबर का क्या लिखेंगे किसी भी बहुभुज के ब्राज्य कोण ब्राज्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री अतः वर्ग के ब्राज्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री तो इस अध्याय अध्याय के सारे प्रश्नों का हल हो चुका है बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना और अपने साथियों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि 
आगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए